Eu sou o Rafael, sou formado em Educação Física, tenho um MBA em Gestão e Marketing Esportivo e vários cursos na área de análise de desempenho do futebol e um curso no exterior de captação de talento dentro do futebol. Meu objetivo com a minha startup é criar um centro de inteligência esportivo. O que, que esse centro de inteligência faz? Qual que é o problema que eu vejo que eu tenho que solucionar? O problema é que no futebol brasileiro e nos esportes, os grandes esportes como vôlei, basquete, handball, a gente não tem uma categoria de base tão forte. A faculdade não oferece isso e os clubes também não oferecem. A minha ideia é trazer um centro de inteligência onde eu possa trabalhar desde a parte de RH, desde a parte de captação de dados, captação de imagens, formando um único centro onde eu tenho a facilidade de acesso a esses dados, facilidade de acesso aos outros componentes da equipe, como fisioterapia, nutrição, psicologia, e fazendo com que o clube se profissionalize tanto nessa parte amadora, que no Brasil é a base, que possa transgredir para o profissional, trazendo atletas de alta qualidade dentro do futebol, basquete, vôlei e handball. O que eu vejo de modelo de negócio dentro desse, desse, dessa startup é eu vendo o meu produto para aquela empresa na forma de aluguel, tanto dos produtos como câmera para filmar, software de análise, dentro da parte de consultoria, como que eu vou construir esse centro de inteligência, como eu vou fazer para esse centro de inteligência ser viável dentro do meu clube ou dentro da minha empresa, independente do, do esporte que ele está se tratando. Dentro do, da startup eu tenho um time, esse time é composto por mim e por mim mesmo, e estou atrás de outras pessoas para poder crescer esse negócio. Ele veio de uma ideia que eu tenho como atleta, fui atleta de futebol, atleta amador e vi que a minha base foi exatamente jogada no lixo entre as, porque eu não tinha uma pessoa, um empresário que pagasse. Se eu tivesse esse empresário, ótimo, estava um profissional. Se eu não tivesse, estou aqui hoje tentando fazer com que essas pessoas consigam atingir o objetivo que é ser jogador ou poder praticar esse esporte que ela tanto, tanto gosta e atinja o clube que ela deseja, o patamar que ela chegue ao nível desejado. Na parte de resultados atingidos, eu não tenho nenhum resultado, como é uma ideia, ainda estou colocando para rodar. O investimento inicial dentro disso tudo seria para poder criar o software, comprar os materiais de análise e também formar a equipe que gerenciaria essa empresa para poder construir de forma de uma base sólida e depois eu consiga ramificar e atacar de forma precisa aqueles locais que necessitam desse, dessa categoria, desse centro de inteligência. O programa no início eu tinha uma ideia fixa e com o decorrer do, 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 das aulas e do mês eu pude sair com uma mente aberta, uma mente nova, renovada entre entre coisas que eu sabia e coisas que eu aprendi no decorrer desse curso. Uma parte foi poder auxiliar outras pessoas ao meu redor, dentro do meu emprego, do meu trabalho, mostrando como que é essa mente empreendedora e como que o Sebrae pôde mudar a minha trajetória dentro do meu objetivo, que é criar um centro de inteligência. E esse centro faz com que ajude outras pessoas. E o Sebrae me ajudou a ajudar outras pessoas. Então isso foi muito bacana na parte do do Sebrae. O Pedimento, ele é um programa mais voltado para os projetos que estão numa fase muito inicial, a gente fala muito da parte de problema-solução, então a gente começa a focar muito os empreendedores a olharem muito mais para o aspecto do problema, a entender todas as restrições, todos os limites que definem esse problema, para depois que eles tiverem um entendimento completo, fazer um, um reenquadramento das hipóteses de soluções que eles tinham. O pessoal evoluiu bastante, eles chegaram com muitas ideias pré-definidas, a gente percebeu que eles evoluíram porque eles começaram a mudar a proposta de valor do negócio deles ao longo do processo. Então, eu acredito que tenha sido bastante rico assim nesse desenvolvimento deles num período bastante curto, foram de cinco semanas. Então, agora eles tendo uma visão um pouco mais completa, a gente fala muito para eles saírem, é um termo que a gente fala de sair do prédio e ir para mercado para fazer essas verificações. Então, agora eles têm uma visão completa do plano de negócio deles de uma forma muito holística, mas tudo aquilo lá são hipóteses. A gente orienta agora os empreendedores a irem para o mercado, validar cada um dos pontos, né, para aí assim eles começarem a ter esses novos ciclos de interações. Música